After traveling across Siberia on one train, deep into the middle of nowhere, we switch to another train, going even deeper into the middle of nowhere. And finally, after two and a half very drunken days on the train, we arrived in Tinda, where the North Korean administrative camp was. So we just got to Tinda. Uh, some say it's the worst town in all of Russia, most depressing. And we're actually gonna try to go to the office that runs all the North Koreans in the region and see if we can ask them some questions. We met this cop on the train. He seemed like a nice guy. He got the thugs away from us when things got a bit drunky. And so he's offered to help us, which is good. Because when we went to the hotel to check in, we didn't check in. Why? Because the FSB, the, who used to be the KGB, are asking about us, saying, let us know when they check in. So the lady said, I'll let them know, but I'm letting you know that I'm letting them know. So we're like, okay, we won't be staying there. So we stayed in an apartment where the water smelled like gasoline. And now we have a cop that we're gonna bring with us so we seem more official when we go meet the North Koreans. We just got here and we see posters of Kim Il-sung already and also it says here that they will lay their lives down for the revolution of the great leader Kim Jong-il. What are we waiting for by the way? For one of the bosses of the camp. Look, he's got like a Kim Il-sung pin and everything. Ну, можно познакомиться. Я Симон Островский. Это ведущий программы Шейн Смит из Канады. И он очень хотел бы посмотреть, как корейцы здесь живут. Если вы могли бы нас провести, показать нам... Э... Смысл вы это? Да, потому что для нас это очень, ну, как бы необычно. Мы никогда такого в России не видели, поэтому хотели посмотреть. Мы даже в здание заходить не будем, просто пройтись, покажите нам, как вы живете. Расскажите, что вот у нас тут народ живет, вот здесь мы пи пилим лес, например. Вот здесь, здесь... пилим. Мы здесь не, это, этим не занимаемся. Начинаю объяснять, но все равно долгая история. Начиная с этого, ну, как бы, это, начинаем, ну, это... Но с технологией все равно. Uh -huh. а я, есть проблема, что вот с этих э, работ э, много северных корейцев сбегают, чтобы попасть в Южную Корею? Ну, вряд ли. А это если было, это наказывается в Северной Корее? Как это называется предательство? Родился, вырос, uh -huh. его какой-то самый обучили. Как кормили, обучили. Uh -huh. да, вот, а мужик стал каким же? Uh -huh. Предателем. Да вот, пошел и убежал. А что, какое наказание за предательство? Да это я как особо не скажу, как бы я этим не занимаюсь. Угу. Короче, насколько я могу объяснить, как бы это сами, ваш как бы это сами въезд, как бы, можно сказать, не принимается. So the North Koreans don't want us to go into the North Korean camp. They don't want us to go into the North Korean camp. That's very surprising. So we came out here to the outskirts of Tinda and we found the North Korean administration camp number two. Surprise, surprise, they won't let us in, but we're gonna go deeper into the interior to find the actual work camps and see if we can talk to some of the dudes. So we're leaving on a one-car train to go to the North Korean camps. It's a one-car train that goes into the middle of nowhere. This is our chief of police, and he's breaking into the, to the North Korean camp. Oh shit, we're literally getting caught looting right now. We should get the vodka. 